ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് അനുദിന ബൈബിൾ വായനയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായമാണ് ജോഷുവ ജെറീക്കോയോടും അവിടുത്തെ രാജാവിനോടും പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഗിബയോനിലെ ജനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി ഒരു സമാധാന സന്ധി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ജെറുസലേം രാജാവായ അദോനിസദേഖ് കേട്ടു അപ്പോൾ ജെറുസലേം നിവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരായി കാരണം മറ്റ് ഏതൊരു രാജകീയ പട്ടണവും പോലെ ഗിബയോനും ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു അത് ആയിപ്പട്ടണത്തേക്കാൾ വലുതും അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തന്മാരുമായിരുന്നു ജെറുസലേം രാജാവായ അദോനിസദേഖ് ഹെബ്രോൺ രാജാവായ ഹോഹാമിനും യാർമുത് രാജാവായ പിറാമിനും ലാഖിഷ് രാജാവായ ജഫിയായ്ക്കും എഗ്ലോൺ രാജാവായ ദബീറിനും ഈ സന്ദേശം അയച്ചു നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുക നമുക്ക് ഗിബയോനെ നശിപ്പിക്കാം അവർ ജോഷയോടും ഇസ്രായേൽക്കാരോടും സമാധാന സന്ധി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജെറുസലേം ഹെബ്രോൺ യാർമുത് ലാഖീഷ് എഗ്ലോൺ എന്നിവരുടെ അധിപന്മാരായ അഞ്ച് അമോരി രാജാക്കന്മാർ സൈന്യസമേതം ചെന്ന് ഗിബയോണിനെതിരെ താവളമടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു ഗിബയോനിലെ ജനങ്ങൾ ഗിൽഗാലിൽ പാളയമടിച്ചിരുന്ന ജോഷുവായി അറിയിച്ചു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ കൈവിടരുതേ വേഗം വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്തെന്നാൽ മലം പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന അമോര്യ രാജാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ജോഷുവായും ശക്തന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരുമായ എല്ലാവരും ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് ജോഷുയോട് അരുൾ ചെയ്തു അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ അവരെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നിന്നോടെതിരിടാൻ അവരിലാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ജോഷ്വ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അവർക്കെതിരെ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ അമോര്യർ ഭയവിഹുലരാകുന്നതിന് കർത്താവിടയാക്കി ഇസ്രായേൽക്കാർ ഗിബയോനിൽ വച്ച് അവരെ വകവരുത്തി ബെദ്ഹോറോൺ ചുരത്തിലൂടെ അവരെ ഓടിക്കുകയും അസേക്കായിലും മക്കേതായിലും വച്ച് നിശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടി ബെദ്ഹൊറോൺ ചുരം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽ അസേക്ക വരെ അവരുടെ മേൽ കർത്താവ് കന്മഴ പെയ്യിച്ചു അവർ മരിച്ചു വീണു ഇസ്രായേൽക്കാർ വാളുകൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ചവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ കന്മഴ കൊണ്ട് മരണമടഞ്ഞു കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് അമോര്യരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദിവസം ജോഷ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനന്തരം അവർ കേൾക്കെ പറഞ്ഞു സൂര്യ നീ ഗിബയോനിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക ചന്ദ്ര നീ അയലോൺ താഴ്വരയിലും നിൽക്കുക അവർ ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതുവരെ സൂര്യൻ നിശ്ചലമായി നിന്നു ചന്ദ്രൻ അനങ്ങിയതുമില്ല യാഷാറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകാശമധ്യേ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ നിന്നു കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകേട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ആ ദിവസം പോലെ ഒരു ദിനം അതിനു മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അനന്തരം ഗിൽഗാലിലുള്ള പാളയത്തിലേക്ക് ജോഷയും അവനോടൊപ്പം ഇസ്രായേലും തിരികെ പോന്നു ആ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരും മക്കേതായിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ ഓടിയൊളിച്ചു അവർ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ച കാര്യം ജോഷു അറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഗുഹയുടെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിവച്ച് കാവലേർപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കരുത് ശത്രുക്കളെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുക പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതുവരെ ജോഷുവായും ഇസ്രായേൽ ജനവും സംഹാരം തുടർന്നു ഏതാനും പേർ രക്ഷപ്പെട്ട് കോട്ടയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു 
അനന്തരം ഇസ്രായേൽക്കാർ സുരക്ഷിതരായി മക്കോദായിലെ പാളയത്തിൽ ജോഷയുടെ സമീപത്തെത്തി അവർക്കെതിരെ ആരും നാവനക്കിയില്ല അപ്പോൾ ജോഷ കൽപ്പിച്ചു ഗുഹയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ആ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരെയും എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗുഹയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേം ഹെബ്രോൺ യാർമുത് ലാഖീഷ് എഗ്ലോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു ജോഷ്വ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി തന്നോടൊപ്പം പോന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ തലവന്മാരോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ ചവിട്ടുവിൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ജോഷ്വ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ ചഞ്ചലചിത്തരാവുകയോ വേണ്ട ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കളോടും ഇപ്രകാരം തന്നെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും അനന്തരം ജോഷ്വ അവരെ അടിച്ചു കൊന്ന് അഞ്ചു മരങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി സായാഹ്നം വരെ ജഡം മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു എന്നാൽ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ജോഷ്വയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ ഇറക്കി അവർ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു അതിന്റെ വാതിൽക്കൽ വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി വച്ചു അത് ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് അന്നു തന്നെ ജോഷ്വ മക്കേദ പിടിച്ചടക്കി അതിനെയും അതിന്റെ രാജാവിനെയും വാളിനിരയാക്കി അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും നിർമൂലമാക്കി ആരും അവശേഷിച്ചില്ല ജെറീകോ രാജാവിനോട് ചെയ്തതുപോലെ മക്കേദ രാജാവിനോടും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു അനന്തരം ജോഷ്വായും ഇസ്രായേൽ ജനവും മക്കേദായിൽ നിന്ന് ലബ്നായിലെത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ചു ആ പട്ടണത്തെയും അതിന്റെ രാജാവിനെയും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൈകളിൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു ആരും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം അവർ എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കി ജെറീകോ രാജാവിനോട് ചെയ്തതുപോലെ ലിബ്ന രാജാവിനോടും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ജോഷ്വായും ഇസ്രായേൽ ജനവും ലിബ്നായിൽ നിന്ന് ലാഖീഷിലെത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ചു ലാഖീഷിനെയും കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാം ദിവസം അവനത് പിടിച്ചടക്കുകയും ലിബ്നായോട് ചെയ്തതുപോലെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു ഗേസറിലെ രാജാവായ ഹോരാം ലാഹീഷിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി എന്നാൽ ആരും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം ജോഷ്വ അവനെയും അവന്റെ ജനത്തെയും സംഹരിച്ചു ജോഷ്വായും ഇസ്രായേൽ ജനവും ലാഹീഷിൽ നിന്ന് എഗ്ലോണിലെത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അന്നു തന്നെ അത് പിടിച്ചടക്കുകയും വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു ലാഖീഷിനോട് ചെയ്തതുപോലെ അവൻ അന്നു തന്നെ അവരെയും നശിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ജോഷ്വായും ഇസ്രായേൽ ജനവും യഗ്ലോണിൽ നിന്ന് ഹെബ്രോണിലെത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ചു അത് പിടിച്ചടക്കി അതിന്റെ രാജാവിനെയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളെയും സർവജനങ്ങളെയും വാളിനിരയാക്കി യഗ്ലോണിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരെയും നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു ജോഷ്വായും ഇസ്രായേൽ ജനവും ദബീറിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അതിനെ ആക്രമിച്ചു അതിന്റെ രാജാവിനെയും സകല പട്ടണങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കി വാളിനിരയാക്കി അവിടെ ഒന്നും അവശേഷിച്ചില്ല ഹെബ്രോണിനോടും ലിബ്നായോടും അതിലെ രാജാവിനോടും പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ദബീറിനോടും അതിലെ രാജാവിനോടും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ജോഷ്വ രാജ്യം മുഴുവനും മലമ്പ്രദേശങ്ങളും നെഗേബും താഴ്വരകളും കുന്നിൻ ചെരുവുകളും അവയിലെ രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം കീഴടക്കി ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ ജീവികളെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കാദേഷ് ഭരണയ മുതൽ ഗാസ വരെയും ഗോഷൻ മുതൽ ഗിബയോൻ വരെയും ജോഷ്വ പിടിച്ചടക്കി ഈ രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ ദേശങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പടയോട്ടത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തു എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവർക്കു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജോഷയും ഇസ്രായേൽ ജനവും ഗിൽഗാലിൽ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ദൈവമേ സ്തുതി ദിനത്തെ യോഗ്യമാകുന്നു ബാറയ്ക്കുമോ